ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் நாங்கள் வியாழன் உதய தரிசனம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் நேர்களை இரண்டாவது அதிதியை சந்திக்கும் நேரம் எங்கள் உடல் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் சரியாக பாதுகாக்கும் எங்கள் சருமத்தில் ஏற்படும் முக்கியமான ஒரு நோய் தொழு நோய் தொழு நோய் ஒழிப்பு தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மாதத்தின் இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகளாவிய ரீதியில் அனுஷ்டிக்கப்படு பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் இலங்கையிலும் கூட இம்முறை அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது தொழு நோய் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் இது என்ன காரணத்தினால் ஏற்படுகின்றது எதனால் ஏற்படுகின்றது இதற்கான அறிகுறிகள் என்ன இதனை எவ்வாறு மாற்றலாம் சிகிச்சை முறைகள் என்ன இது தொடர்பாக நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் முரளி வல்லிபுரநாதன் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் உங்கள் சார்பில் வர இருக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்கள் ஒழிப்பு தினம் இம்முறை இலங்கையில் எவ்வாறு அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது டாக்டர் ஆமாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் இந்த ஜனவரி மாதத்தில் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது பார ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் உண்மையாக அந்த தினமானது அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது இது வந்து உலக சுகாதார அமைப்பினாலும் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் சுகாதார சேவைகள் இதை இந்த தொழுநோய் ஒழிப்புக்கான அமைப்புகள் அனைத்தும் இணைந்து ஒரு முன்னிலைப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது இருக்கிறது முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இலங்கையில் வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரம் நோயாளிகள் ஆண்டுதோறும் இந்த நோயினால் புதிதாக பாதிக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கும் மற்றும் இந்த நோய் தொடர்பாக பல தப்பு அபிப்பிராயங்கள் சப்ப அபிப்பிராயங்கள் காணப்படும் ஒரு நிலையில் நாங்கள் அது தொடர்பான இந்த களங்கம் ஏற்படாமல் அதை அவர்கள் மரியாதையாக வாழ்வதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலையும் அதே நேரம் இந்த நோய் தொடர்பான சிகிச்சை பெறுவதில் பலருக்கு ஒரு உரிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் ஒரு தாமத நிலை ஏற்படுகிறது அப்போ அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு சில வேளைகளில் நிரந்தர பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஒரு அபாயம் காணப்படுகிறது அப்போ அந்த நிலைகளை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே அவர்கள் வந்து சிகிச்சையை பெறுவதற்கும் இந்த நோய் நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உரிய மருந்துகள் காணப்படுகின்றன எனவே அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கும் உரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக நடத்துகிறோம் நாங்கள் சரியாக காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கு நேர்களுக்கு நான் நினைக்கிட்டு அந்த வாய அவற்றை கொஞ்சம் சரி நல்லது டாக்டர் இதற்கான தொனிப்பொருள் கட் கண்டிப்பாக கூறியிருப்பார்கள் இல்லையா இவ்வரிடத்துக்கான தொனிப்பொருள் இந்த வேடத்துக்கான தொனிப்பொருள் என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது ஜீரோ டிசபிலிட்டிஸ் இன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அதாவது ஆண் பெண் பிள்ளைகளில் பூச்சிய ஊனம் அதாவது என்று நாங்கள் பார்க்குறோம் சிறு பிள்ளைகளில் கிட்டத்தட்ட இலங்கையிலும் பத்து வீதமான நோயாளிகள் அதாவது ரெண்டாயிரம் நோயாளிகள் ஒவ்வொரு வருடம் கிட்டத்தட்ட உருவாகிறார்கள்னு சொன்னால் அதில் வந்து இருநூறு பேருக்கு மேலாக சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிறார் அப்போ இந்த சிறு பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே நாம் கண்டு அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் அவர்களை பாதுகாக்க முடியும் அப்போ அது தொடர்பாக தான் இந்த வருடம் சிறு பிள்ளைகளில் தொழுநோய் தொழுநோயை நாங்கள் சில சொல்லு வேறு குஷ்டரோகம் வேறு பல பேர்களிலும் அது அழைக்கப்படுகிறது இந்த நோயை நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளில் ஏற்படாமல் தடுப்பது மிகவும் முக்கியம் அப்போ அதற்குரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்வை முன்னெடுக்கிறோம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் கடந்த காலத்தில் பார்க்குறோம் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது பவுனியா மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களில் இந்த வலது கரையில் அதிகமாக காணப்படுவது அதிகமாக காணப்படுவது பவுனியா மாவட்டமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் அதுக்கு பிறகு சற்று தனிந்து இப்பொழுது இந்த நிலையானது மிகவும் அதிகமாக கொழும்பு மற்றும் மேல் மாகாணம் கம்பகா களுத்துறை போன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இதில் நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த சிறு பிள்ளைகளில் ஏற்படும் பீதம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பத்து வீதத்து அண்மித்ததாக ஒவ்வொரு வருடமும் இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக அப்போ இதில் தான் நாங்கள் இந்த வருடம் அதிக அளவு கவனத்தை செலுத்துகிறோம் இதை விட புதிதாக உருவாகும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த எண்ணிக்கையானது ரெண்ட ரெண்டாயிரத்தை அண்மித்ததாக காணப்படுகிறது அண்மை காலத்தில் சிறிதளவு குறைவு ஏற்பட்ட போதிலும் 
எண்ணமும் ரெண்டாயிரம் நோயாளிகள் ஒரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட உருவாகும் ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது அது ஏன் டாக்டர் கூடுவதும் குறைவதுமாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம் பெரிதாக கூடி குறைந்து கொண்டு இல்லை ஆனால் இடையில் வந்து நாங்கள் இது வந்து இலங்கையிலிருந்து பெருமளவில் அகற்றப்பட்டு விட்டது என்று நினைத்து சில தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் சற்று கவனம் இல்லாமல் குறை குறை இருந்து விட்டோம் வந்து தான் கோயில் ஆகணும் ஆனால் தற்பொழுது இந்த நோயின் தாக்கம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ள நிலையில் நாங்கள் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறோம் இன்று சிறந்த மருந்துகள் காணப்படுகின்றன இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அப்போ அதனால் தான் சொல்லுகிறோம் இந்த நோயானது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக இதில் நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய அதாவது இந்த நோயை ஆரம்ப நிலையில் சிகிச்சை அளிக்க தவறினால் அவர்களுக்கு ஊனம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது அப்போ அதில் பார்க்கலாம் நாங்கள் இந்த வீதமானது கிட்டத்தட்ட ஆறுகளை வீதமான ஆகர்களுக்கு இந்த உடல் உணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை அது வந்து உண்மையில் தாமதமாக அவர்கள் வைத்தியரின் ஆலோசனையை பெறுவதனால் ஏற்படுகிறது அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாவட்ட ரீதியாக மாகாண ரீதியான இந்த நோயின் தாக்கம் அப்போ நாங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முந்தி வந்து வடக்கு வவுனியா மற்றும் மட்டக்களப்பிலையும் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது இந்த நிலைமை குறைந்து அதாவது மேல் மாகாணத்தில் தான் இன்று அதிகமாக கொழும்பு மற்றும் களுத்துறை கம்பகா மாவட்டங்களில் தான் இந்த நோயின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படும் ஆனால் இன்னும் கூட மக்களால் மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது இது இது எதனால் ஏற்படுகின்றது எவ்வாறு பரவுகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் நீங்கள் நிகழ் நிறைய நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நீங்கள் நடத்தி வருகின்றீங்க இல்லையா டாக்டர் ஆமாம் இந்த நோயின் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க வேண்டுமா என்று இதை பார்க்கலாம் இந்த நோயான தொழு நோய் ஆரம்ப காலத்திலேயே இலங்கையின் சரித்திரத்திலேயே அதிக காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது பைபிளில் கூட இதை பற்றி மிகவும் அதிக காலத்தில் இந்த நோய் இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் அதே போல் இந்து சமய கதைகளில் அருணகிரிநாதர் போன்றவருக்கும் இந்த நோய் இருந்ததாக அது நூல்கள் கூறுகின்றன அப்போ மிகவும் அதிக காலத்திலேயே இந்த நோய் அதாவது இந்த நோய் ஒரு கிருமியினால் ஏற்படுகிறது மைக்ரோ பாக்டீரியம் லெப்ரே என்று சொல்லுவோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட கசநோய் கிருமியை ஒத்த சில தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த நோயின் தாக்கமானது நீண்ட காலம் எடுக்கிறது சிலருக்கு வந்து ஒரு வருடம் அதே நேரம் சிலருக்கு இருபது வருடங்கள் கூட ஆன பின்பு அதாவது நோய் கிருமி உடலில் தொட்டி பல வருடங்களின் பின்பு இந்த நோயின் தாக்கம் அறியப்படலாம் அப்போ அதனால் நாங்கள் பார்க்குறோம் பலருக்கு இந்த நோயின் தாக்கம் தாமதமாக ஏற்படும் ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் சிலருக்கு வந்து பொதுவாக உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமான அதிகமாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த நோய் தொட்டாது சார் எவ்வாறான அறிகுறிகள் இருக்கும் டாக்டர் எவ்வாறு ஆமாம் முதல் இந்த நோய் பெறவும் முறை என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது காத்தின் மூலமாக அதாவது இந்த நோய் வந்து கிருமிகள் வந்து நீங்கள் தோழில் என்று குறிப்பிட்ட போதிலும் உண்மையில் அது சுவாச தொகுதியையும் தாக்கும் அப்போ சுவாச தொகுதியில் இருந்து ஒரு பேர் இருமும் பொழுது இல்லை தும்பும் பொழுது அந்த கிருமிகள் வந்து காத்தின் ஊடாக பரவி என்ன ஒரு சுவதையின் உடலில் ஏறக்கூடிய வாய்ப்பு அவர் சுவாசிக்கும் காற்றில் மூலமாக அவருடைய உடலை அடையும் வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன இதை விட அந்த நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த தோளில் ஏற்படும் அந்த சிதல் கொண்ட புண்கள் அவற்றை தொட்டால் அதிலிருந்தும் தோளின் வழியாகவும் இந்த கிருமிகள் பெறவுவதற்கு வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன சரி அது போலவே இதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம் அவர் என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் வழங்கி வருகிறீர்கள் டாக்டர் ஆம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்று வந்து இந்த இது போன்ற நிகழ்ச்சி திட்டங்களை ஒவ்வொரு வருடமும் எடுத்து வருகிறோம் அதை விட இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வைத்தியசாலைகளிலும் தோல் நோய் கிளினிக்குகளில் இது தொடர்பான சிகிச்சைகள் அதுக்குரிய அடையாளம் காண்பதற்குரிய ஆய்வுகள் செய்யக்கூடிய வசதிகள் அனைத்தும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு முதன் முதலாக இந்த நோயானது அடையாளம் காணப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அப்போ டச்சு ஒல்லாந்தரில் ஆட்சி காலத்தில் இது அடையாளம் காணப்பட்டு அப்போ அந்த காலத்தில் மிகவும் மோசமான நிலைமையாக இருந்தது 
அதாவது இதற்கு சிகிச்சை என்பது இருக்கவில்லை அப்போ என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நோய் வந்து தொற்று நோய் என்பதை அவர்கள் அடையாளம் கண்டிருந்தார்கள் அப்போ ஒருவருக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் உடனடியாக அவரை பிடிச்சி ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்கிறோம் அதுதான் இந்த ஹிந்தலையில் உள்ள ஒரு வைத்தியசாலை அதுக்கு ஒரு அடைச்சி வைக்கிற இடம் அதை விட மட்டக்களப்பில் மான்சி வைத்தியசாலைகள் ஆரம்ப காலத்தில் உண்மையில் அங்கே சிகிச்சை இருக்கவில்லை அவர்கள் வந்து நோயாளிகளை பிடித்து அங்கே அடைச்சி வச்சு அவர்களை தனிமைப்படுத்தி இனி அவர்களுக்கு நோய் பெறவாமல் இருப்பதற்குரிய முயற்சிகளை எடுத்தார்கள் சிகிச்சையின் மூலம் குணப்பாக்க முடியுமா டாக்டர் இப்பொழுது நாங்கள் வந்து அதை சிகிச்சை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதில் பார்க்குறோம் அந்த சிகிச்சையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டில் இருந்து இதற்குரிய மருந்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் தற்பொழுது விசேடமான பல மருந்துகள் இருக்கின்றன இவற்றை நாங்கள் முழுமையாக குணப்படுத்தலாம் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த நிலைமை இல்லை இப்போ அடைச்சி வைக்கிற இல்லை இப்போ எல்லா இடமும் உரிய அந்த தோல் நோய் கிளினிக்களில் நாங்கள் நோயை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையை அவர்களுக்கு வழங்குவோம் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு மூன்று வேறங்கள்லேயே அவர்கள் அந்த நோய் கிருமி தாக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் அதாவது நோய் மருந்து நோய்க்குரிய மருந்துகளை எடுக்க துவங்கினால் அப்போ அதால் அவர்கள் நாங்கள் பயப்படுத்தவில்லை இதில் நாங்கள் அந்த மூன்று அறிகுறிகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நோய் கண்டிப்பாக இந்த மூன்றுமே இருக்குமா கண்டிப்பாக மூன்றில் வந்து ரெண்டு அறிகுறிகள் இருந்தால் அதை நாங்கள் தொழு நோய் என்று சொல்லுவோம் உணர்ச்சியற்ற தேமல் அதாவது இந்த தேமல் வளமையாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் அதில் சில பொதுவான பல தேமல்கள் காணப்படுங்க இலங்கையில் ஆனால் இந்த தேமலில் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல வந்து தொட்டா பிளங்கா அதாவது உணர்ச்சி இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ அது வந்து மிக முக்கியமான அடையாளம் இதை விட நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டால் அதில் வந்து சடித்து காணப்படும் இதை விட இந்த தோளில் நாங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் அந்த தோளில் இந்த சுரண்டி அதை நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பரிசோதிப்போம் அப்போ அதில் இந்த கிருமிகள் அடையாளம் காணப்பட்டால் நிச்சயமாக அது இந்த தொழு நோய் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த படங்களை பார்த்தால் தெரியும் இப்பொழுது இந்த இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து வளமையாக ஒரு தேமல் வாரம் மாதிரி தான் இருக்குது இப்படி சும்மா தேமலும் வேறும் அதாவது ஃபங்கஸ் கிருமியெல்லாம் வளமையாக தொழில் தேமலை ஏற்படுத்துகின்றன ஆனால் இதில் வந்து இந்த இந்த அந்த நிறம் குறைந்திருக்கிற பகுதி சில சொல்லினும் அழகு தேமல் வெள்ளையாக வந்தால் அழகு தேமல் என்று சொல்லணும் ஆனால் இதில் வந்து இந்த இப்படி வர அந்த பேச்சஸ் அந்த தேமல் வந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் வெளிய பஞ்சால இல்லாதால தொட்டால் பிளங்கா நிரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பிளங்கா இதில் என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம் இதில் அந்த அது வந்து நிறம் குறைந்து இருக்கிறது பேரங்கள் தேமல் போலவே இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல தொட்டால் அது நிரம்பு வந்து விளங்காது அதே மாதிரி இந்த கையில் பார்க்கலாம் இங்கேயும் அந்த அது வந்து நிறம் குறைந்த ஒரு பெச் அந்த நடுவிரலை பார்த்தா தெளிவாக தெரிகிற அதே போல் இது இது என்ன பண்ணுறது கூடுதலாக எந்த உறுப்பை தாக்கும் டாக்டர் தோல்ல அது வெளிப்படையாக தெரியும் ஆனால் நான் உடம்பு முழுத்தையுமே பாதிக்கும் அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதிக்கக்கூடியது நான் சொன்னேன் சுவாச தொகுதி வழியாக தொட்டி இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது சற்று வீங்கியும் இருக்கிறது அந்த தோல் பகுதி இதில் வந்து நரம்பு வந்து வீங்கம் அடைஞ்சிருக்கிறது அந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த படத்தில் அந்த வீக்கம் காணப்படுகிறது அப்போ இது போன்ற சில நிலங்களில் இது வந்து இந்த வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இதில் பார்க்கலாம் அந்த தோல் பகுதியில் அந்த வீக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது சில நேரம் அது முகத்தில் தாக்கி முகத்தில் ஒரு அவலட்சணமான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தலாம் இதில் அந்த தேமல் என்ற நிலையை தாண்டி அது வீங்கி காணப்படுகிறது இதில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வீக்கம் இது பல்வேறு உடலின் பகுதிகளில் இந்த த நோயின் தாக்கத்தை பார்க்கலாம் இது முது பகுதியில் உள்ள தோல் இதை விட இந்த காது மடல்கள் மிகவும் மோசமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுறோம் இந்த நோய்க்குரிய மருந்துகள் தற்பொழுது கிடைக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே அந்த பாதிப்பு 
உடல் ஊனம் ஏற்பாட்டு விட்டால் சில நேரங்களில் சில வகையான உடற்பயிற்சிகளும் அறுவை சிகிச்சைகளும் சதுர சிகிச்சைகளும் உதவியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்ப நிலையில் தனிய மருந்துகளை மாத்திரம் கொடுத்து நாங்கள் இதை குணப்படுத்துவோம் ஆனால் இது இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு அந்த மருந்துகளை நாங்கள் வழங்குவோம் வைத்தியரன் ஆலோசனையின்படி தான் இந்த மருந்துகளை எடுக்க முடியும் இது வந்து அந்த போசிபெசிலர் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கடமை இல்லாத ஒரு நிலைமை என்றால் ஆறு மாதம் அதே நேரம் கடுமையான நிலைமை காணப்பட்டால் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டது போல போல் நாங்கள் இதில் வந்து இணைந்த மருந்துகளை வழங்குவோம் ஒரு மருந்து மாத்திரம் இல்லை ரெண்டு மூணு மருந்துகளை சேர்த்து வழங்கி அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையை வளம் இங்கே வந்து இந்த கடுமையான நிலைமையில் நாங்கள் பன்னெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு அந்த சிகிச்சையை தொடர்ச்சியாக வழங்குவோம் அப்போ அதில் முக்கியமானது அவர்கள் வந்து இடையில் மருந்தை பெறாமல் நிறுத்தவும் கூடாது தொடர்ச்சியாக மருந்துகளை எடுக்க வேண்டும் எல்லா வைத்தியசாலைகளிலும் அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் இது முழுமையாக இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது அப்போ ஒருவருக்கு வந்து இந்த நான் முக்கியமாக நாங்கள் இன்றைய சினத்தில் கூறக்கூடியது அதாவது உங்களுக்கு தேமல் போல காணப்பட்டு அதில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தால் உடனடியாக உடனடியாக வைத்தியரின் ஆலோசனையை நாட வேண்டும் சரி இது டாக்டர் வேறு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் நீங்கள் வழங்குகிறீர்கள் நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தா அதுக்குரிய எக்ஸசைசஸ் செய்யறதுக்கு உரிய அதாவது இந்த பிசியோதெரபி மாதிரி சில வகையான சிகிச்சைகளை வழங்குவோம் இதோட நாங்கள் சொல்லுவோம் பொதுவாக அவர்கள் தங்களுடைய உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு பாதுகாப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த கைகளில் வந்து அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த உணர்ச்சி குறைவாக இருக்கும் அப்போ அவர்கள் கை அடுப்புகளில் சமையல் அதில் செய்யல கையை பாதுகாப்பாக என்ன சொன்னால் வெப்பம் வந்து உணரப்பட முடியாமல் இருக்கலாம் அப்போ அது கையக்கூடிய பாதுகாப்பு உரைகளை அணிவதன் மூலமாக தங்களுடைய கையை பாதுகாக்க முடியும் அதே மாதிரி தொழில் செய்பவர்கள் வந்து தங்களுடைய கைகளை பாதுகாப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அல்லது இதற்குரிய விசேட பாதனிகளும் காணப்படுகிறது அப்போ அதையும் அவர்கள் பயன்படுத்தலாம் இதை விட நாங்கள் சொல்லுவோம் பொதுவாக அவர்கள் தங்களுடைய கால்களை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த சில வகையில் புண் போல நிலைமை காணப்பட்டால் 